ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் ஆஃப்பி டிசைன் ஸ்டூடியோ நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ஃபோட்டோஷாப் டூட்டோரியல் பார்க்க போகிறோம் மாஸ்டர் படத்தோட ஃபஸ்ட் லுக் ஏடா மாஸ்டர் ஃபஸ்ட் லுக் மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடாதீங்க நான் அதில் கொஞ்சம் மாற்றிருக்கேன் அதே மாதிரி வேணும்னாலும் ஃபுல்லாக டூட்டோரியல் பாருங்கள் நான் அதில் சொல்லியிருக்கேன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத இதில் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா மாஸ்டர் ஃபஸ்ட் லுக் மாதிரி வந்துடும் ஸோ டூட்டோரியலாக ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கிறேங்க இந்த வீடியோட டார்கெட் ஹண்ட்ரட் லைக்ஸ் நான் ஒரு நாலு இமேஜ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த இமேஜ் அப்போ வாங்க பார்த்துட்டு வந்துடலாம் இந்த ஃபோட்டோஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறோம் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபோட்டோ இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேங்க அதுக்கப்புறமாக்கி இந்த பேக்ரவுண்ட் இருக்குது பாருங்கள் அதில் கிளிக் பண்ணி உங்கள் நேமை டைப் பண்ணிக்கிறேங்க நான் விஜயேஷன் போட்டுக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் தண்ணி லேயராக வந்துடும் இந்த ஃபோட்டோவில் நேம் எழுதியிருக்கு பாருங்கள் அதை ரிமூவ் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லித்தர்றேன் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபில்லுன்னு இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி ஓகே பண்ணிக்கிறேங்க அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே அனாலிஸ் பண்ணி அழிச்சிடும் இங்கே தண்ணி அதுக்கு நடிக்க தேவையில்லை அடுத்தது இந்த பாருங்கள் டீன் இருக்குது பாருங்கள் அதில் கிளிக் பண்ணிட்டு ஒரு கேரக்டர் ஒன்று எழுதிக்கிறேங்க நான் வீன் வச்சுக்கிறேன் வீன் வச்சுட்டு இப்போ அதில் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல்ட்டு ஸ்விஃப்ட் அமுக்கி கொஞ்சம் பெருசாக்குனிங்கன்னா லெட்ரு வந்து சேமாக பெருசாகும் ஒரு பக்கம் பெருசு ஒரு பக்கம் சின்னது மாதிரி வராமல் இப்போ அந்த டெக்ச்சரை உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க நான் கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் அதுக்குள்ளே டெக்சரும் இதை வந்து அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு மேலே வச்சுட்டு நேமை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேங்க நீங்கள் நான் டெக்சர்னு வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறமாக கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ஜி அது கொடுத்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே அந்த டெக்சர் போயிடும் அதுக்குள்ளே ஷார்ட் கட் கே தான் இங்கே தான் மேலே இருக்கும் சரி அதை வேணால் விட்டுருங்க இப்போ வந்து மூவ் பண்ணிக்கிறேங்க அந்த டெக்சரை கொஞ்சம் சின்னமாகிக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த டெக்சர் எந்த இடத்துல ப்ரைட்டாக இருக்கிறது கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் ஃபஸ்ட் லெட்டருக்கும் லாஸ்ட் லெட்டருக்கு மட்டும் அது மாதிரி வச்சுக்கிறேன் இப்போ ஒரு லேயர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேங்க அதோட நேம் வந்து ஷேடோன்னு கொடுத்துக்கிறேங்க அதில் ஒன்றும் பண்ண வேணாம் அதை வந்து அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இப்போ மூணு லேயர் வந்துருச்சா இதை மூணையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேங்க இப்போ ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணலாம் குரூப்பு அதில் வீனு நான் அந்த வீன் இருக்குது பாருங்கள் அந்த டெக்ஸ்ட்டு அது மட்டும் நான் வீன் வச்சுக்கிறேன் இதில் மூணையும் செலக்ட் பண்ணி உள்ளே கொண்டு போய் வைக்கிறேங்க அந்த குரூப் ஒன்றுக்குள்ளே அந்த வீன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே இதுக்கப்புறமாக்கி திரும்ப வீன்றதில் கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்திங்கன்னா டூப்ளிகேட் ஆகிரும் இப்போ அதை ஜேன்னு வச்சுக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஜே இது இப்போ ஆரோ பட்டன் அமைக்கினீங்கன்னா மூவ் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணி கூட மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மூவ் ஆயிரும் இப்போ வீன்றதை வந்து டி டீன் இருக்குது பாருங்கள் கீபோர்டில் டீ அமைக்கினீங்கன்னா ஷார்ட் கட்டு அந்த டீ வந்துடும் இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஜேன்றத இதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பண்ணணும் உங்களோட லெட்ரு ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்குமே பண்ணணும் நான் விஜய் சேதுபதின்றதுக்கு விஜே சேதுபதி அப்படின்றத நான் டைப் பண்ணுறேன் இது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் தான் இருந்தாலும் அதோட அவுட்புட் சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் இமேஜ் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி அந்த டெக்ஸ்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருங்க ஷார்ட் கட் கீ டீ தான் எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் நான் இப்போ விஜய் சேதுபதின்றதை டைப் பண்ணுறேன் இதை நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா டைம் வேஸ்ட்டு தான் அதே தான் நான் திரும்ப திரும்ப பண்ணுறேன் அதனால் நம்ம இப்போ பண்ணிக்கலாம் கடைசி டெக்ஸ்டர் மட்டும் கொஞ்சம் நான் டார்க்காக இருக்கிறனால இந்த கார்னரை மட்டும் டெக்ஸ்டரை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதே மாதிரி இப்போ கண்ட்ரோல் அமுக்கிட்டு அந்த டீன் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதில் அதில் கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் அமுக்கிக்கிறேங்க இப்போ ஷேடோன்ற லேயர் போயிட்டு பெயிண்ட் பண்ணுங்கள் பிளாக் கலரில் வச்சுட்டு கலர் பிளாக்கில் இருக்கணும் உங்களுக்கு வேறு எந்த கலர் இருந்தாலும் ஓகே பிளாக்னா ஷேடோ மாதிரி இருக்கும் அதனால் அந்த ஷேடோன்ற லேயரில் வச்சுக்கிறேங்க அதை பாக்ஸை சுற்றி ஒரு வீயை சுற்றி ஒரு டாட் டாட்டா இருக்குது பாருங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கு அதுக்கு வந்து வீல வச்சு கண்ட்ரோல் அமைக்கிக்கிறேங்க கண்ட்ரோல் அமைக்கிட்டு கிளிக் பண்ணிங்களா அந்த பாக்ஸாக வந்துடும் வீயை சுற்றி அந்த செலக்ட் ஆகிருக்கும் ஒப்பாசிட்டி வேணுன்ற அளவுக்கு நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கிறேங்க இப்போ இதை முடிச்சுக்கலாம் அடுத்தது ஜேக்கு அதே மாதிரி டெக்ஸ்சருக்கு வாங்க சி சாரி டீக்கு வந்துடுங்க ஜேன்றுக்கு பாருங்கள் அதில் டீன்றுக்கு பாருங்கள் ஒரு பா
காஷியன் பிளர் அதை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை அதுக்கப்புறம் அப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணிக்கலாம் இதே அப்படியே டூப்ளிகேட் பண்ணலான்னு கேட்பீங்க ஆனால் அது வந்து நம்ம லெட்டர் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிறது வந்து வேறு வேறு இடத்துல ஜாயிண்ட் ஆகும் அதனால் நம்ம அதே மாதிரி தான் பண்ணி ஆகணும் அந்த டீல போய்ட்டு கண்ட்ரோல் அமைக்கி செலக்ட் பண்ணி அந்த கொஞ்சம் பிளாக் கலரில் ஒரு ஷேடோ கொடுத்தானும் அந்த மாஸ்டர் ஃபஸ்ட் லுக்லேயும் அப்படி தான் இருக்கும் நான் கொஞ்சம் ஃபாண்டு மட்டும் மாற்றியிருக்கேன் ஃபாண்டும் அந்த டெக்ச்சரோட கலர் மாற்றியிருக்கேன் இதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமாக்கி உங்களுக்கு வேணுன்ற அளவுக்கு மூவ் பண்ணிக்கிறேங்க இந்த ஃபாண்டோட நேம் வந்து டாக்டர் கிளிச்சின் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த நேம் கூட கீழே கொடுக்குறேன் இது வந்து ஃபஸ்ட் லுக்கில் இருந்து கட் பண்ணது இந்த லேயர் கொண்டு வந்துக்கிறேங்க பெருசாகிக்கிறங்க சொன்ன மாதிரியே ஆல்ட்டு ஷிஃப்ட்டு நமக்கு நீங்கள்னா சேமாக பெருசாகும் ஒரு சைடு பெருசாக ஒரு சைடு சின்ன அது மாதிரி வராமல் அது பேக்ரவுண்ட் கலரோடு எப்படி செட் ஆகுதுன்னா அதில் கிளிக் பண்ணிக்கிறேங்க லூமினன்ஸ் லூமினன்ஸின் இருக்குது பாருங்கள் அதில் கிளிக் பண்ணிக்கிறேங்க நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னாலும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கலர்ஸு அது மாதிரி நிறையா இருக்கும் பேக்ரவுண்ட் கலரோடு மேட்ச் ஆகுறதுன்னா இது லூமினன்ஸின் தான் ஸ்க்ரீனு ஆடு இது மாதிரி நிறையா இருக்கும் இப்போ எரேசர் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் அழிப்போம் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் தனியாக தெரிகிற மாதிரி இருக்குது அதில் உள்ள ரெட் கலரில் உள்ளது அது ப்ரஷ்ஷு கொஞ்சம் சாஃப்டாக வச்சுக்கிறேங்க கெப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணிக்கிறேங்க உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அழிக்க தேவையில்லை அதை கொஞ்சம் அழிச்சுக்கிறேன் இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஒர்க் பண்ண முடியும் அடுத்தது அனிருத் ஃபோட்டோ நான் பண்ணி காட்டுறேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதில் ஃபோட்டோ தான் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் பாக்கியெல்லாம் அதே மாதிரி தான் ஃபோட்டோவில் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த அதுக்கும் வேணும்னா வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் இது முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது அனிருத்து இதில் வந்து நான் ஃபோட்டோ மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அந்த டெக்ஸ்ட்டு ரவிச்சந்திரன் அது மட்டும் கொஞ்சம் கலர் கரெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது உங்களுக்கு வேணும்னா வெயிட் பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டில் இருந்தே பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேங்க இந்த இமேஜ் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கப்புறம் க்ராப் டூல் எடுத்து க்ராப் பண்ணிக்கிறேங்க ஜஸ்ட் என்ட்ரு அமைக்கும் போதும் அதுக்கப்புறம் எகெயின் டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நேமும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேங்க திரும்ப டூப்ளிகேட்டுக்கு கண்ட்ரோல் ஜே நீம போய் ஷார்ட் கட் கட் கற்றுக்கிறேங்க ஃபில்டரில் போய் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேங்க மேலே உள்ள லேயரை இப்போ ஃபில்டரில் போய்ட்டு ஃபில்டர் கேலரின்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் இருக்கு கட் அவுட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த இதை வச்சுக்கிறேங்க ஆர்டிஸ்டில் போய்ட்டு கொஞ்சம் பெயிண்டிங் மாதிரி வரும் நம்பர் ஆஃப் லெவலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கள்னா கம்மி பண்ணிங்கள்னா இது மாதிரி நிறைய மாறும் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதில் வச்சுக்கிறேங்க நான் அந்த இதில் எனக்கு தேவையான லெவலில் வச்சுக்கிறேன் ஆறு ரெண்டு ஒன்றில் வச்சுக்கலாம் இதை கொஞ்சம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிங்கனாலே இப்போ தான் ஒரு நல்ல இமேஜ் கிடைக்கும் போது கொஞ்சம் பெயிண்டிங்காக வரும் இதில் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணால் பெயிண்ட் எஃபெக்ட்டும் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு மாஸ்க் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஒன்றுமே ஆளை பாருங்க ஏன்னா மாஸ்க் ஒயிட் கலரில் இருக்குது பிளாக் கலரில் மாற்றினோம்னா எல்லாமே போயிடும் இப்போ ஒரு ப்ரஷ் எடுத்து பிளாக் கலரில் இருக்கணும் அது அப்போ அழிக்கும்போது அதை வந்து பின்னாடி உள்ள லேயர் வந்து நமக்கு தெரியும் நமக்கு இந்த இடத்துலாம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதெல்லாம் அழிச்சிக்கலாம் நமக்கு தேவையில்லை அது மாஸ்க் ஒயிட் கலரில் இருக்குது நம்ம பிளாக் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணுறோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிறோங்க இல்லைன்னா அது அழியாது ஒயிட் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நமக்கு எந்த இடத்துல தேவையில்லையோ அந்த இடத்துலலாம் எந்த இடத்துல ஒரு மாதிரியாக தெரியுதோ அந்த இடத்துலலாம் அழிச்சிக்கலாம் ட்ரெஸ்ஸாக பெருசாகிறனா பெருசாகிக்கலாம் ஷார்ட் கட் கீ நான் கீழே கொடுக்குறேன் அழிச்சிக்கிறங்க இந்த பெஞ்ச் உட்காந்துருக்கு தெரியல பாருங்கள் அது கொஞ்சம் அழிச்சோம்னா தெரியும் இது வந்து எப்படி தெரியுதுன்னா பின்னாடி உள்ள லேயரில் இருந்து தான் தெரியுது எகெயின் அந்த ஒரிஜினல் இருக்கு பாருங்கள் அதையே டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேங்க கண்ட்ரோல் ஜே அதை மேலே கொண்டு வந்துடுங்க இப்போ கெப்பாசிட்டியை கம்மி பண்ணிக்கிறேங்க இது மாஸ்டர் படத்தில் விழுற அந்த இது மாதிரி தான் ஏரோ கிஎம்கி கொஞ்சம் நான் ஊற்றுனீங்கன்னா அந்த ப்ளர் மாதிரி தெரியும் இது அந்த மாஸ்டர் படத்தில் விஜய்க்கு வந்தது தான் அந்த ப்ளர் அது தான் அது வேறு எந்த ப்ளரும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க கொஞ்சம் மூவ் பண்ணியிருப்பாங்க அவ்வளோதான் இப்போ எகெயின் ஒரு மாஸ்க்கை க்ரியேட் பண்ணிட்டு ஃபேஸில் மட்டும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது ஃபேஸ் மட்டும் கிளியராக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபேஸை கொஞ்சம் அழிச்சிக்கலாம் ஃபேஸை மட்டும் அழிச்சோம்னா அந்த பேக்ரவுண
இதில் வச்சு லைட்டாக அங்கங்கே ஒரு மாதிரியாக இருக்கிற இடத்துலலாம் லைட்டாக இழுத்து விடுங்க கப்பாசிட்டி கம்மியாக வச்சுக்கிடுங்க ஸ்ட்ரென்த் கூட இருந்துச்சுன்னா அப்படியே இழுத்துட்டு போயிடும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் எந்த இடத்துல தேவைப்படுதோ அந்த இடத்துல மட்டும் லைட்டாக கொஞ்சம் ப்ரஷ் பண்ணிக்கிறேங்க மாஸ்கில் வச்சு பண்ணக்கூடாது ஃபோட்டோவில் வச்சுருக்கணும் மாஸ்க் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டு தான் வந்திருக்கு பாருங்கள் அந்த பாக்ஸ் மாதிரி சின்னதாக இப்போ நான் மாஸ்கில் வச்சுக்கிட்டு இந்த பேக்ரவுண்டில் கொஞ்சம் இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்குது பாருங்கள் அதை ஆல்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த கலர் செலக்ட் ஆகிரும் இப்போ ப்ரஷ் பண்ணணும் ஏன் வரல இப்போ ப்ரஷ் பண்ணுங்கள் ஆ ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா மாஸ்கில் வச்சுருக்கேன் இந்த சொன்ன இல்லை பாக்ஸு இப்போ அழிச்சிங்கன்னா பெயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா பெயிண்ட் ஆகும் ஆல்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பேக்ரவுண்ட் கலர் செலக்ட் ஆகிக்கிறோம் ஆல்ட்டு கிளிக் பண்ணணும் ப்ரஷ்ஷில் வச்சுக்கிட்டு மறந்துடாதீங்க கிளிக் பண்ணும்போது சேம் கலர் பேக்ரவுண்ட் கலர் அப்படியே வந்துடும் இப்போ நம்ம ஃபோட்டோவில் வச்சுட்டு பெயிண்ட் பண்ணிங்களா அந்த கலர் அப்படியே தான் பெயிண்ட் ஆகிக்கிறோம் அவ்வளோதான் அந்த பழைய இதுலேருந்து அனிருத்துன்ற டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் போட்டு வந்து இங்கே வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம திரும்ப க்ரியேட் பண்ண முடியாது அதே தான் ரொம்ப டைம் ஆகும் அதனால் அதை நான் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணிடுறதை கொண்டு வரேன் இப்போ ரவிச்சந்திரன்றதை மட்டும் எகெயின் நான் திரும்ப க்ரியேட் பண்ணுறேன் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு ஒயிட் கலரில் நான் மாற்றிக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரிகிறதுக்காக ஃபுல்லாக நேம் எழுதிக்கிறேங்க ஃபாண்டோட சைஸை சின்னம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த டெக்ஸ்சரை கொஞ்சம் திரும்ப அதே டெக்ஸ்சர் தான் நமக்கு வேணும் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து மேலே கொண்டு வந்துடுங்க ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேங்க ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இது எப்படி ஆட்டோ செலக்டில் இருக்கணும் இல்லைன்னா நான் ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகுது பாருங்கள் அது ஆட்டோ செலக்டில் இருக்கான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேங்க இப்போ வந்து நான் எதையுமே அமுக்காமல் ஷிஃப்ட்டை மட்டும் அமுக்கிட்டு கொஞ்சம் மூவ் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்ட்ரெச் ஆகும் எதையுமே அமுக்காமல் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி எழுத்துனீங்கன்னா இப்போ அது வந்து கலர் கரெக்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்டில் இருக்குது அதை அழிக்கிறதுக்கு எரேசர் எடுத்து ஒரு சும்மா ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னு ஓகே பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்போ கண்ட்ரோல் யூ அமுக்கு நீங்கன்னா ஹியூ அண்ட் சேச்சுரேஷன் வந்துடும் இதில் கொஞ்சம் சேச்சுரேச்ச சேச்சுரேட் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணிங்கன்னா அந்த மாஸ்டர் படத்தோட இதே வந்துடும் கொஞ்சம் சேச்சுரேட் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டே கம்பேர் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா தெரியும் இதை வச்சு தான் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களும் நான் பண்ணலை தேவையில்லை எனக்கு இதுவே நல்லா தான் இருக்குது இப்போ லிங்க் லேயர் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டெக்ஸ்சர் தனியாக லெட்டர் தனியாக அது மாதிரி நம்ம மூவ் பண்ண தேவையில்லை லிங்க் லேயர் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா ரெண்டு எல்லாமே ஒன்றாவே இருக்கும் கொஞ்சம் சின்னம் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ட்டு ஷிஃப்ட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த அனிருத்துன்றதே லிங்க் லேயர் கொடுக்குறனா கொடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ அதை கொடுக்கல இப்போ அப்படியே கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிக்கலாம் மேலே இப்போ அந்த டெக்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் கொண்டு வரலாம் அந்த லேயர் ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேங்க அந்த ரெண்டாவது லேயர் நான் எதுக்குன்னு சொல்கிறேன் ஏன்டா இந்த இதை கொடுக்குறேன்னா ஃபஸ்ட் லுக்குக்கு இது டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் தனியாக வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது இதை வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு மூவி லுக் கொடுக்கும் அதனால தான் அந்த டெக்ஸ்ட் எல்லாமே வைக்கிறோம் இதை கொஞ்சம் பெருசாகிக்கலாம் இதை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கேன் லூமினன்ஸ் கொடுத்துக்கிறேங்க அந்த இடத்துல கலர் கொஞ்சம் அந்த இடத்துல அழிச்சிருக்கேன் அதனால் ஒரு ப்ரஷ் எடுத்து ப்ரஷ் பண்ணிக்கிறேங்க ஆல்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் நான் பண்ணலை ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கிறேங்க யார் யாரெல்லாம் கடைசி வரைக்கும் பார்த்தேன்னு கீ